కాన్స్టిపేషన్ మలబద్ధకం ఇది ఎందుకు అవుతుంది అండ్ దీనికి రావడానికి ఎలాంటి కారణాలు ఉంటాయి అండ్ ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకుంటే మనకి ఈ కాన్స్టిపేషన్ నుంచి దూరం అవుతాం ఇవన్నీ ఈరోజు చూద్దాం వెల్కమ్ టు మై రాజ్ యువన్ మనం తీసుకునే ఫుడ్ నుంచే చాలా చాలా మందికి చాలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఫేస్ చేస్తారు తీసుకునే ఫుడ్ ఎలాంటిదో అలాగే మన డైజెషన్ కూడా అలాగే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఫేస్ అవుతాయి మలబద్ధకం అనేది చాలా చోట్ల చాలా మెంబర్స్కి చాలా దగ్గరలో ఈ యొక్క సమస్య అనేది చాలా మందిలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది బట్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఒక్కొక్క పర్సన్కి ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది అది ఒక పర్సన్కి హార్ట్ స్టూల్గా ఉండొచ్చు ఒక పర్సన్కి ఫ్రీక్వెంట్ అంటే అసలు రాకపోవడం ఒక టూ త్రీ డేస్ తర్వాత రావడం లేదా ఒక పర్సన్కి లే లైక్ ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువగా ఉండటం ఇలాంటి సమస్యలతోటి చాలామంది బాధపడుతూ ఉంటారనమాట ఇది కాన్స్టిపేషన్గా బట్ ఈ కాన్స్టిపేషన్ అనేది మన పొట్ట సరిగ్గా లేకపోతే అంటే కా ఫ్రీగా మోషన్ అవ్వకపోతే ఆర్ యూ ఏబుల్ టు డూ లైక్ మన వర్క్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఎవరైనా చేయగలరా లేదు ఎందుకంటే కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది స్ట్రెస్ ఉంటుంది అంటే ఒక ఇరిటేషన్గా ఉంటుంది కాన్స్టిపేషన్ వల్ల ఆ మూడ్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది ఒక లేజీనెస్ వస్తుంది అలాగే డిఫరెంట్ అంటే ఆ వాతావరణమే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఈ కాన్స్టిపేషన్ని కరెక్ట్ టైంలో కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా కనుక క్లియర్ చేసుకోకపోతే అది ఏమవుతుందంటే డిఫరెంట్ కాజెస్కి కూడా లీజ్ అవుతుంది అంటే కొలాన్ క్యాన్సర్ లాగా లేదా ఇండ ఇండస్టైనల్ క్యాన్సర్స్కి కానుకుండా రెక్టమ్ క్యాన్సర్ లాంటి ఇలాంటి కొలోరెక్టల్ క్యాన్సర్స్ ఇలాంటి క్యాన్సర్స్కి కూడా తీసే దారి ఉంటుంది అలాగే ఇంటస్టైన్ కూడాను ప్రాబ్లం ఇస్తుంది కాబట్టి యాక్చువల్గా కాన్స్టిపేషన్ రావడానికి మెయిన్ కారణాలు ఏంటి ఈ మలబద్ధకం రావడానికి కారణాలు ఏంటి పిల్లల్లో చూస్తే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆటలో పడిపోయి లేదంటే ఆటలో ఉండి వాళ్ళు ఆపేసుకుంటారు కొంతమంది ఏంటంటే లైక్ దాన్ని ఆపేసుకుంటారు దానివల్ల కూడా మలబద్ధకం ఎక్కువగా అంటే పిల్లల్లో ఎక్కువగా కామన్గా చూస్తాం పెద్దల్లో కూడా ఏంటంటే కొన్ని కండిషన్స్ లైక్ వాటర్ ఇంటేక్ సరిగ్గా తీసుకోకపోవడం అనేది ఫైబర్ ఫుడ్ కరెక్ట్గా తీసుకోకపోవడం వాటర్ డిహైడ్రేషన్ ఎక్కువగా అయిపోవడం అంటే అసలు అట్లీస్ట్ త్రీ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఎయిట్ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్లో కూడా నువ్వు టూ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ లేకపోతే వన్ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ లైక్ టూ త్రీ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకుంటే హైడ్రేషన్ అనేది ఉండదు అనమాట డిహైడ్రేషన్ అయిపోతూ ఉంటుంది స్కిన్ డిహైడ్రేషన్ అయిపోతుంది అలాగే కాకుండా బాడీలో కూడా డిహైడ్రేషన్ అవుతుంది సో దీ అదే కాకుండా ఫైబర్ ఫుడ్ ఎక్కువగా తీసుకోకపోవడం ఎక్కువగా జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువగా అలవాటు చేసుకోవడం వల్ల మీట్ లేదా స్పైసీ ఫుడ్స్ ఇవి ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల ఈ కాన్స్టిపేషన్ అనేది ఏర్పడుతుంది అనమాట నార్మల్గా అయితే మీట్ అనేది డైజెస్ట్ అవ్వడానికి చాలా టైం పడుతుంది సో దానికి ఒక టైం తీసుకుంటేనే నార్మల్గా పర్వాలేదు అంటే చాలామంది టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ కూడా డేలో తీసుకుంటారు ఆ టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ తీసుకుంటే అది ఇంకా రాట్ అవ్వకుండా ఏమవుతుంది చెప్పండి ఫుడ్ అనేది రాట్ అయిపోతుంది రాట్ అయిపోయిన తర్వాత అది డైజెస్ట్ అవి బయటికి రావడానికి లేదంటే అది హార్డ్గా తయారయ్యి అక్కడే ఉండిపోవడం వల్ల చాలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ని ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది సో దీనివల్ల మెయిన్గా కారణాలు ఇవి అనమాట ఏంటంటే కొన్ని కండిషన్స్లో చూస్తే స్ట్రెస్ కూడా ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది స్ట్రెస్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం వల్ల కూడా కొంతమందికి కాన్స్టిపేషన్ అనేది ఉంటుంది ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకుంటే దీన్ని తగ్గించుకోవచ్చు అంటే లైక్ మీరు ఎక్కువగా వాటర్ తాగాలి అలా అది కూడా మార్నింగ్ మార్నింగ్ లెగంగానే ఎవరైనా కానీ వామ్ వాటర్ అంటే గోరు వెచ్చటి నీళ్ళు ఫ్రీక్వెంట్గా తీసుకుంటే చాలా మంచిది కాన్స్టిపేషన్కి ఎందుకంటే వామ్ వాటర్ అనేది నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఇఫ్ యూ టేక్ లైక్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ అంటే డైలీ ఆ అలవాటు ఉంచుకుంటే కనుక మీకు ఆ కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం కొద్దిగా తగ్గుతుంది అదే కాకుండా అన్నం తిన్న తర్వాత వన్ అవర్కి కూడాను ఆ వామ్ వాటర్ లాంటివి వామ్ బీవరేజెస్ ఏవైనా కానీ వామ్గా తీసుకుంటే దాట్ వుడ్ బీ హెల్ప్ఫుల్ తర్వాత ఫైబర్ ఫుడ్ని ఎక్కువగా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి ఫుడ్లో ఫైబర్ ఉన్న ఫుడ్స్ పీచ్ ఉన్న పీచ్ పదార్థాలు ఎక్కువగా సీరియల్స్ అయినా కానీ ఫైబర్ అయినా కానీ ఎక్కువగా ఉండేది లైక్ సిరిధాన్యాల్లో చూస్తే ఎక్కువ ఫైబర్ ఉంటుంది అలాగే ఫ్రూట్స్లో కూడా మంచి ఫైబర్ ఉంటుంది వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్ ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకోండి అండ్ ఈ చిప్స్ అనేవి లేదా స్పైసీ ఫుడ్స్ ఈ పచ్చళ్ళు లేక మీట్ అనేది ఇవన్నీ కొద్దిగా అవాయిడ్ చేసేసి ఈ డ్రింక్స్ అంటే మజ్జిగ తాగడం అండ్ మంచి ఫుడ్స్ తీసుకోవడం హెల్దీ ఫుడ్స్ వెజిటేబుల్స్ని లైక్ క్యారెట్స్ లేదా బ్రోకలీ కొద్దిగా సలాడ్స్ తీసుకోవడం స్ప్రౌట్స్ తీసుకోవడం
ఆల్మండ్స్ లాంటివి ఇలాంటి ఫుడ్స్ తీసుకుంటే మీకు మంచిగా ఉంటుందండి ఎందుకంటే కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయకుండా కొద్దిగా ఫస్ట్లో అయితే అవాయిడ్ చేయండి అండ్ ట్రై టు అవాయిడ్ ఆల్రెడీ కాన్స్టిపేషన్ ఉన్న వాళ్ళకైతే ట్రై టు అవాయిడ్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ మిల్కీ ఐటమ్స్ని అవాయిడ్ చేయండి అలాగే కాకుండా ఈ చిప్స్ ఏవేవైతే ఇప్పుడు చెప్పానో లైక్ బర్గర్స్ ఫాస్ట్ ఫుడ్ అనేవి తక్కువ చేయండి అండ్ డోంట్ ఈట్ ఫర్ ఫ్యూ డేస్ లైక్ ఫ్యూ ఇయర్స్ దాకా కొద్దిగా తినకుండా ఉంటే నార్మల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది సో ఇవన్నీ చూసారు కదండి ఇవన్నీ పాటిస్తే అంటే ఈ ప్రికాషన్స్ తీసుకొని ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకుంటే కాన్స్టిపేషన్కి దూరం అవుతారు ఎలాంటి ఫుడ్ వల్ల ఇలాంటి కారణాలు ఎదురవుతాయి అలాగే కాకుండా మనం పడుకోవడం లాంటిది కూడా లేట్ నైట్ స్లీపింగ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి అవన్నీ కూడా మార్చుకోవాలి కొద్దిగా ప్రాపర్ స్లీప్ తీసుకోవాలి ప్రాపర్ రెస్ట్ తీసుకోవాలి ప్రాపర్గా డైట్ తీసుకుంటే మీకు ఇలాంటి కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఉండదు సో మీకు కనుక మా వీడియో నచ్చినట్టయితే మా మైరా జీవన్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మీ అభిప్రాయాలను మాకు కమెంట్ ద్వారా తెలియచేయండి థ్యాంక్ యూ